vigésimo segundo día de oración la moralidad de los actos humanos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por mi parte os digo si vivís según el espíritu no daréis satisfacción a las apetencias de la carne pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne como que son entre sí antagónicos de forma que no hacéis lo que quisieras pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu, no busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Retorna tu conciencia, interrógala, retornad hermanos al interior y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Examen de conciencia. Con cada acto en mi vida alabo a Dios, porque sí o porque no. Si mis actos no son agradables a Dios, ¿qué puedo hacer para dejarlos? ¿Mis deseos humanos son los que Dios tiene preparados para mí? Oremos. Señor, a ti acudo con mi corazón arrepentido y dolorido al recordar las muchas veces que te he fallado. ¿Quién soy, Señor? Un ser de polvo. Modelado por las benditas manos. A vos acudo, Señor para que este ser hecho polvo que se lleva el viento lo transformes en una ofrenda agradable a ti sé tú señor mi guía no permitas que caiga en las redes del mal y más bien llévame en tus brazos y manténme ahí para que mi corazón se vea libre de pecado en ti confío señor a ti acudo, en ti espero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.